Einen wunderschönen guten Tag auf meinem Kanal. Ja, so, wir sind beim dritten Trimester angelangt. Somit auch beim dritten Video. Und ja, das beginnt mit der 29. Woche und ich würde es jetzt bis zur 35. machen, weil da bin ich gerade. Und alles, was jetzt danach kommt, packe ich dann halt nochmal in ein Video. Genau. In der 29. Schwangerschaftswoche war das große Highlight. Nichts mit Baby, aber ich habe geheiratet. <lacht> genau. Ähm, wir haben in der 29. Woche haben wir mit meinem Mann gesagt, gut, wir machen das ganz klein. Es war so entspannt. Das war ich natürlich auch mit dicken Bauch. Ich hatte mir ein extra ein Umstandsabend Cocktail, was auch immer, Kleid gekauft. Und ja, aber es war wirklich, also, es war wirklich nur die Ängsten und dann kamen noch so Freunde und so. Also es war wirklich schön. Naja, aber wen das interessiert, darauf kann ich auch nochmal gesondert eingehen und ein paar Bilder zeigen oder so, wenn das gewollt wird. <lacht> genau, ähm, in der 30. hatten wir dann nochmal einen 3D-Ultraschall, einfach ähm, um nochmal alles überprü zu überprüfen, wegen diesen ganzen Problemen mit, der, mit in meinem Gebärmutterhals und so. Ähm, dort kam raus, also Gebärmutterhals ist stabil geblieben bei 1,5 cm. Also ich war ja bei 1,7, der ist dann noch ein bisschen runter, aber bei 1,5 ist er dann wirklich stagniert. Und ähm, ja, genau. Dem Krümelchen ging es zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr gut. Also der hatte schon irgendwie 1400 Gramm, <lacht> ähm, der kleine Mann. Und ja, das war er zu dem Zeitpunkt. Genau, das ist auch sozusagen das letzte Bild, was ich von ihm jetzt habe im Moment. Ich denke, das wird doch so mehr oder mehr das letzte bleiben. Genau, der kleine Mann. Ähm, ja, und dort wurde dann, wie gesagt, nochmal alles und bei dem Kleinen ist alles supi. Also, ja, die Ärztin meinte dann bloß zu mir, ich solle doch, ähm, dadurch, dass ich halt nach wie vor einfach eine Risikopatientin, was, ein, was eine Frühgeburt angeht, bin, ähm, dass ich dieses ähm, Klinik Anmeldung Gespräch, Geburtsplanungsgespräch, so hat sie es genannt, ähm, eher machen sollte als andere, weil eigentlich in der 36. oder so sollte man das ja machen. Ähm, einfach, falls er eher kommt, dass die schon Bescheid wissen und hin und her. Ähm, und deshalb war ich dann in der 33. Woche, hatte ich dann einen Termin im Krankenhaus, was natürlich jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig war, weil die haben dann auch nochmal eine Untersuchung gemacht. Da war der Kleine schon bei 1912 Gramm, geschätzt natürlich, ne? Ähm, und ja, aber Anmeldung musste ich eigentlich nicht, an sich auch nichts mehr machen, weil die, die hatten ja schon meine Akte, dadurch, dass ich ja schon mal im Krankenhaus war. Da haben die ja schon alle möglichen Sachen und Vorerkrankungen und was auch immer alles aufgenommen. Genau. Ähm, ja, und dort war aber auch alles super und die Ärzte waren ganz verblüfft. Oh, der ist ja immer noch drin. Ich so, wo soll er sonst sein? <lacht> Naja, nee, und so, es hat ja keiner damit gerechnet. Und das, weil das war auch wirklich, die, die haben dann immer so kleine Schritte gesetzt. So, ja, bis auf 1000 Gramm müssen wir mindestens erreichen. Und ich dachte mir so, okay, mach mal. <lacht> und dann hieß es, die 30. Woche ist nächstes Ziel. Nach der 30. wird das alles entspannter. Dann hieß es, zwei, äh, hier 2000 Gramm. Na ja, gut, die haben wir ja mittlerweile auch. Also wie gesagt, in der 33. Woche war er bei 1912. Ich vermute, dass wir mittlerweile die 2000 geknackt haben. Müssten wir locker. Wir müssten eigentlich schon fast bei zweieinhalb sein mittlerweile. Ähm, genau. So, ähm, ja und in der, aber ansonsten war halt alles gut, ne? Also auch von den ganzen Werten und der Arzt meinte, es ist alles perfekt. Ich habe nichts zu meckern mit dem kleinen Mann. Hat uns auch nochmal bestätigt, dass es definitiv Junge wird. Also wir haben jetzt von drei verschiedenen Ärzten gesagt bekommen, dass es definitiv ein Junge wird. Das ist also auch nochmal sehr eindrucksvoll und sehr, ja, gezeigt. Also da gibt es keine Zweifel. <lacht> ähm, wenn da wirklich jetzt ein Mädchen rauskommt, ist da irgendwas abgefallen, dann haut das irgendwie alles nicht hin. <lacht> nee, ähm, genau. In der 33. Woche hatten wir dann auch unser Babybauch-Shooting. Ich kann euch ja jetzt hier mal ein Bildchen davon einblenden. Da gibt es ganz toll. Ich bin so verliebt in unsere Fotografin. <lacht> wir machen auch das neugeborenen Shooting dann bei ihr. Das ach, wird schön. Genau. Ja, ansonsten, 34. Woche ist dann äh, mein Geburtsvorbereitungskurs losgegangen. 
also letzte Woche sozusagen, ich gehe heute zum zweiten Termin, heute muss mein Mann mit, beim ersten waren die Männer noch nicht erwünscht, aber beim zweiten, dritten und fünften dürfen die Männer mit. Genau. Nee, ähm, und ja, und was ich hatte äh, letzte Woche, so erst, also ich bin der Meinung zumindest, und auch meine Hebamme meinte, ja, das kann schon in die Richtung gehen, weil ich so leichte Senkwehen hatte. Also, jetzt war natürlich jetzt auch noch ein bisschen früh, aber ja, ich meine, wir sehen jetzt mittlerweile 35. Woche, selbst wenn der Zwerg jetzt kommt. Die Ärzte haben auch gesagt, die würden ihn jetzt auch nicht mehr aufhalten. Also es würde jetzt keiner mehr sagen, und du bleibst drin und irgendwelche Wehenhämmer und sowas geben. Also, ähm, ja, wenn er kommt, dann kommt das. Wäre natürlich schön, wenn er die 37. Woche noch vollendet, damit er kein Frühchen mehr ist. Aber, ja, also die haben jetzt wohl, jetzt in, in der 35. Woche haben die Kinder wohl die gleichen Überlebenschancen wie normalgeborene Kinder. Also das nimmt sich wohl nichts mehr laut den Ärzten. Von daher, ich mache mir jetzt da auch, ich wäre auch von Tag zu Tag entspannter, muss ich sagen. Genau. So, und hatte halt wie, und ich bin auch der Meinung, mein Bauch ist ein kleines bisschen runter. Ich zeige euch dann auch gleich mal meinen Bauch. Weil in, in den ersten anderen Videos konnte ich es ja nicht, weil ich, hm, ne? <lacht> genau. So, und ja, und diese Woche war ich jetzt das erste Mal, also weil ich gehe jetzt jede Woche zum CTG bei meinem Arzt. Ähm, also ich gehe eh schon alle zwei Wochen immer zum, zum, zur Untersuchung. Und jetzt muss ich halt wöchentlich zum CTG. Und mein Eisenwert ist halt immer noch extrem niedrig, trotz Eisentabletten. Und jetzt meinte mein Arzt dadurch, dass ich jetzt eh jede Woche komme, spritzt er mir jetzt einfach jede Woche einmal ähm, Eisen direkt in die Vene. Und dann weiß er, das kommt definitiv an. Da müssen wir jetzt hier nicht mehr groß rumdoktern in den letzten Wochen und noch fünfmal Blut abnehmen. Und ja, genau. Ja, und hier stehen wir jetzt. <lacht> Ähm, im Moment ist eigentlich alles ziemlich ruhig und entspannt und ja, ich kann nicht mehr so gut liegen, ich kann nicht mehr so gut schlafen. Ähm, Rückenschmerzen immer noch wahnsinnig. Ich, ganz komisch ist, auf dem rechten Bein kann ich stehen, auf dem linken Bein tut mir das extremst weh, wenn ich nur auf dem linken Bein stehe. Wer weiß. Naja, genau. So, jetzt noch kurz Bäuchlein gucken. Ich hocke mich mal hier hin. Und gehe mal ein Stück zurück. So, da ist das gute Stück. Da. So. So, von vorn, mein Nabel ist halt extrem rausgeploppt. Aber ich habe Gott sei Dank am Bauch keinerlei Streifen. Und seht ihr das? Ich habe das Gefühl, hier ist er ein bisschen nach unten gekommen. Naja. Ich habe im Übrigen auch gestern versucht, meinen Bauchumfang zu messen. Ich habe ein 1 Meter Maßband und es reicht nicht mehr um den Bauch. Also wir sind definitiv bei irgendwas über einem Meter. Ich muss mir unbedingt mal ein anderes Maßband kaufen jetzt. Äh, genau, so viel zum Bauchumfang. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu sagen. Gewicht vielleicht. Ich habe in der ganzen Schwangerschaft bisher 20 Kilo zugenommen. Also ich bin jetzt wirklich bei der 20 Kilo Marke, aber gut, ich habe auch mit 54 Kilo gestartet und bin 1,73 groß, also ich war extrem schmal ähm, und habe mich halt jetzt auch in keinster Weise zurückgenommen. Wenn ich Hunger hatte, habe ich gegessen. Punkt aus. Und dann halt dieses ganze Rumgeliege und naja, aber ich mache mir darüber jetzt auch keinen Kopf, muss ich ehrlich sagen. Also geht schon wieder irgendwie weg. Genau. Gut. Dann soll es das gewesen sein. Das waren jetzt sozusagen die ersten drei Videos. Ich bin gespannt. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, in allererster Linie ist es eh auch eine Erinnerung für mich. Und ähm, es war, ich muss ehrlich sagen, es war jetzt schon schwer genug, ähm, das alles nochmal zusammenzukriegen. Also ich habe mich erst wirklich hingesetzt und habe mir das halt auch aufgeschrieben und anhand von meinem Mutterpass. Und ich hatte in den ersten Wochen, ich glaube in den ersten neun Wochen, oder bis zur neunten Woche habe ich noch ein Schwangerschaftstagebuch geführt. Danach nicht mehr. <lacht> hm. ähm, nee, und habe halt anhand dessen irgendwie versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen alles. Und ja, hm. Es war jetzt schon schwierig. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann in fünf Jahren oder so, und da habe ich jetzt was Schönes, wo ich sich, was ich mir dann angucken kann. Und darüber freue ich mich. Genau. Gut, ihr Lieben. Dann... Sehen wir uns beim nächsten Video. Und wie gesagt, ne? <lacht> sowas motiviert dann. Genau, gut. Tschüss.